guys, welcome back to my channel. If you guys are new here, I'm Clar. I'm a fourth year medical student here in the Philippines. Basically, in my channel, I vlog everything about my life. So I wanted to switch it up and magpakita ko na mga haul videos ko. So usually, every month, meron na hong na iimbak na makeup. Why not make a haul video of everything that I buy? So always, madami rin naman kayong tinatanong sa Instagram na hindi ko nare-replyan kasi ang dami yung message requests. Since busy girl, alam nyo naman, hindi ko masyado nare-replyan. So mas maganda na rin na gumawa na rin ako ng video para ma-address lahat ng tanong nyo about my makeup. So halos lahat ng makeup ko right now, I used all of the things I bought from this month. Most of them are local products. Everything na nabibili natin sa Watson, sa SM. So, madali siyang bilhin. Basically, affordable makeup. So, tignan natin kung ano mga binili ko. Lahat nakalagay na dito sa table ko. So, excited na akong i-share sa inyo, guys. And excited na akong i-share to every month with you, guys. So, don't forget to subscribe. And also, comment down below if you like this video. And let's get on with my haul. This is my almost bare face. I only have Bello Sun tint and also my eyebrows from Etude. Yun lang. Wala akong nilagay na iba. So, I am going to start off with some stuff for my face. So, as you can see, pag wala talaga akong nakalagay sa mukha ko, sobrang pale niya. I wanted to have a color stick kasi sobrang effective ng color sticks for me. Before na uso yung mga color stick, color stick na yan, I have used yung FS na color stick, color foundation. I also use that for my wedding gigs. Pag may minimakeup ako ng mga bride, ganun, sobrang long lasting niya, legit. And I forgot how much, around 400 lang ata siya before. But since madami nang lumabas ngayon na brands, local brands, um, I'm going to try out some of the stuff na I haven't tried before. This is BLK color stick in Cocoa. And I asked yung ate kung ano pang mga shade ang meron sila ng color stick. And I think meron silang ibang shades but walang other shades for shades for contour. So this is their only color I think. Kasi yun yung tinanong ko. This is in the shade Cocoa. My skin is kind of oily. Pag tumagal-tagal siya, medyo oily talaga siya. So, tingnan natin kung tatagal to. Pero sana tumagal siya. And also, I have acne scars here. So, Ang ginagawa ko lang dyan, tinatago ko lang siya sa hair ko. Pero, hindi naman ako na-insecure about my scars. Okay lang, wala na akong pakialam. So, I'm going to apply this here sa mga cheekbones. Okay lang kahit rough draft. Ang gagamitin ko lang is a random round kabuki. This is from Chic Cosmetics. I don't know if they're still selling brushes. Pero, ito yung ginagamit ko before. And I'm just going to blend it. Medyo madami siya actually. Sana bumalik kasi kinakaba na ako. Baka may hindi siya bumalik. Um, okay naman siya in the sense na mabilis siyang mag-blend. And gusto ko nagbe-build up ako ng contour actually. So, nagdagan pa natin. Then sa kabilang side, actually yung mga nagagamit ko na contour sticks is parang medyo orange. Kaya hindi ako masyadong gumagamit everyday. Ito yung color niya. Medyo bagay. Bagay siya sa, sa skin tone ko. Usually, front view ang mukha ko. Medyo round. Pero, makita mo may bone structure pa din. So, kailangan lang natin i-highlight yung bone structure. Kasi, hindi naman tayo OA mag-contour. Kasi, hindi ko din gusto yung mga um, mukha na sobrang made up. So, maglalagay din ako sa nose line. Um, nilalagyan ko siya from the inner eyelids pababa. Kasi ano papansin ko, pag galing ka dito sa taas hanggang sa baba, um, talagang natural siya tignan. So, yun ang ginagawa ko. And then I blend out. Maglalagay lang sa ilalim ng onte para parang naka-upturn yung nose. ay rough draft lang. Hindi naman kailangan maging perfect masyado. Ayan, lagyan pa natin dito. Nakikita nyo ba yung difference? And then, ang hilig ko lagyan is yung dito sa parang middle ng nose. Kasi, parang nakaka-enhance siya ng nose. Especially, pag medyo flat yung nose bridge nyo. Which is sa akin naman, hindi naman siya flat. Pero, mas gusto ko lang siyang i-emphasize. Nakikita nyo na? Parang nag-nose job na <laughs> hindi mo maintindihan. Pero, hindi ko pa masyadong binablend kasi meron pa akong papakita sa inyo. 
from BYS naman. This is the Barbie BYS um, complexion palette. So, it has contour, it has blush. I really liked it kasi yung packaging. Honestly, hindi ako masyadong after dun sa product payoff. Pero, sobrang nakita na sa packaging. This is for 699 Ang ganda kasi sobra ng packaging. Tingnan nyo guys. Oh my gosh. Sobrang gold niya. Gold lining. Nagamit ko na siya kasi I couldn't wait. Nagulat din naman ako sa product payoff niya. Maganda siya, in all honesty. Pero medyo siya may fallout. Pero ang tagal niyang nag-last. Especially yung mga blush. Maganda yung, ano eh, yung variety ng color. So, hindi ka magsasawa sa kanya. And meron din siyang highlights. Which is, sobrang pili ko talaga ng highlighter. Ang dami kong highlighter, honestly. Pero masyado akong nagandahan sa Barbie BYS. So, binili ko siya. Ito yung gagamitin ko for contour powder. So, Magdadab lang ako ng onti sa contour. And then, syempre, lalagyan mo yung nilagyan mo kanina. So, don't forget, punta ka din sa hairline. Kasi pag hindi mo nilagyan, pag nilabas mo yung hair mo, ayun, may puti ka dito. So, kailangan mo siyang i-blend pataas. Ayaw natin maging sobrang harsh tayo sa skin natin. So, lagi tayong pataas mag-blend. Pag tumagal, magsasag yung skin natin. Basic science. So, kailangan pataas lagi. Okay? So, that is the contour. Kailangan ko lang mag-blend out dito ng onte. Yun yung duo na ginagamit ko ngayon. This is the BLK and also the BYS powder. So, going to use the blush. Wala siya mga shade colors. Going to use the parang peach color. Hindi ako masyado nagbablush dito. Mas gusto ko yung dito sa taas kasi alam niyo yung mga Korean looks ngayon. Mas nakakabata kasi pag dito. Especially pag sa Instagram, may mga filter, di ba, for blush. Dito ko talaga nilalagay kasi dun din nila nilalagay sa filters. Kita nyo, na nilalagay ko siya banda sa may nose. Para parang natural blush. Alam niyo yun, parang oh my gosh, ganun lang. Parang shocks. Na sunburn na ako ng slight. Kinilig lang ako ng slight. Ganun, ganun lang yung effect niya. Okay, so natapos na tayo sa blush. Ang ganda talaga ng payoff ng blush ng BYS. Sobrang love ko talaga tong palette na to. Promise 699. So for my highlight, I also bought the BLK Cosmetics Shimmer Jelly Multi Pot in Pearl. I forgot how much I bought it. Lalagay ko na lang dito, pero wala na rin kasi yung box. So ito yung sobrang sobrang pigmented na highlight. Actually, isang dot lang na ganyan. Kita nyo yan. Tapos, lalagay ko lang siya dito. Sobrang dami na yung... Oh! Kita nyo, oh my gosh! Hindi ka mauubusan ng highlight kasi sobrang dami na yan. At saka, promise, ang tagal niya mag-last. Hindi siya matatanggal buong day. Sobrang tipid. Also, hindi ka na kailangan mag-retouch. Nalagay din ako sa nose area. Ay, napasobrang dami. Para sa akin, madami na masyado yung isang fingertip. Tingnan nyo, sobrang highlight na yung nalalagay mo. Oh my gosh! Maganda sila. Ngayon ko lang sila na-discover. Minsan naglalagay din ako sa tip ng lips. So, syempre, after ng highlight mo, balik tayo sa BYS ko. Konting highlight lang sa cheekbones. Dagdagan mo pa. Kasi, oh my gosh. Ang ganda talaga. Ayan. Oh my gosh. Natapos na tayo sa highlights. And natapos na din tayo sa blush. Makikita nyo na parang natural lang. Parang nag-blush ka lang ng slight. Ganyan. Oh my gosh. Hi. Meron akong mga isi-share lang sa inyo ng mga random na binili ko na hindi ko ginamit today. So, this is the Wet n Wild Face Primer in Dewy Lumenu. Binili ko to for 489 regular price. Yung mga friends ko, binili nila for 300 something lang. So, sobrang nag-regret ako na hindi ako bumili noon. Since nag-highlight tayo today, hindi ko siya ginamit for base kasi honestly, sobrang legit yung highlight nito. Pag nilagay nyo to sa face nyo before doing your foundation, meron ka na instant glow. So, hindi mo na kailangan masyado mag-highlight. Pero, kung makikita nyo, wait, pakita ko sa inyo. So, pag binlend mo siya sa skin, and then patungan nyo siya ng foundation, 
sobrang glowy ng skin nyo. Promise. Hindi ko siya ginamit ngayon kasi nga gusto kong ipakita sa inyo yung BLK and also yung BYS. Sulit to. Unti lang din. Little goes a long way. Parang yung BLK Shimmer Jelly Multipot. Also, I also bought a multitasking color stick in the Priming Mattifying Stick. This is for 399 Also from BLK um, kung gusto nyo ng primer na mattifying, especially kung oily kayo, effective din to. Um, ginamit ko na to. Nagbablur siya ng pores. Especially kung mga BB cream yung ginagamit nyo, like me, na rarely ako nagpa-foundation, maganda yung BLK. Meron din mga foundation or BB cream sa BLK, but I haven't tried them. I always use my Bello or my Sun Glow or my Lux Organics. So, maganda siya for every brand, I think. Try nyo to. Um, kung gusto nyo ng mattifying, or ayaw nyo ng masyadong oily, ganyan. Try nyo yung mattifying stick ng BLK. So, for the lips, I bought some stuff from Nishido. 50% off sila right now. So, bumili ako ng dalawa. Kasi basically, pag nag-lip liner ako, syempre may lipstick naman ako afterwards. So, hindi siya masyadong kita. Ang binili ko lang is Rosette and also Spice. This is a darker shade. Pakapakita ko sa inyo yung Spice. So, ito yung Spice. Red siya na shade. And then, yung Rosette is the pink shade. Pwede yung gamitin sa mga nude colors nyo na lipstick. Ayan. So, this is what I'm going to use, the rosette. So, I like to overline my lips, especially kung mag-lip liner ako, itong ginagamit ko. Maglalagay lang ka ng onte dito sa ilalim. Recently, drawing out my lips, pero subtle lang. Hindi masyado, kasi malaki naman yung lips ko, I think. Hindi ko na siya kailangan, parang sobrahan pa. So, nakita nyo yung difference ng lip liner. Oh my gosh, para akong nag-lip injections na ewan. Tingnan nyo. Hindi yan natatanggal, guys. Ang ganda talaga na Nietzsche, based from experience, maganda talaga Nietzsche do na lip liner. And sobrang mura lang siya. Nakita ko yung ibang mga lip liner sa Watsons around 400, ganyan-ganyan. Ito, magkano bili ko? 50 pesos. Pero regular price is 100. So, I bought some stuff from Colorette Cosmetics. Um... I saw this on Instagram, also on Beauty Manila. Alam niyo naman ako, masyado akong mabasa. Ito yung nakita kong suggested matte lipsticks nila. This is the Easy Matte All Day Velvet Lipsticks by Colorette. I bought this for 297 I think they're on sale. I forgot how much yung regular price, but I'll check it out. I'll post all of the links down below so you can check them out. Uh, one is Cool Down and one is Felt Cute. Hindi ko mabuksan yung box. Ano ba? So, for Felt Cute, ito yung packaging nila. So, this is Felt Cute. Papakita ko sa inyo yung swatch. Para lang siyang light pink. Gusto nyo na everyday light pink. Felt Cute is the way to go. So, next is Cool Down. Um, para for me, neutral lang siya na color. Um, kung gusto nyo ng sobrang dark eye stuff, nagagamitin. So, syempre, kailangan mood lip. Alam niyo naman, balance is key. Hindi ko pa siya nagagamit. Sobrang bago. Um, swatch lang natin siya right now. Ayan, makikita niyo para siyang brown na neutral. Hindi siya overpowering. Bagay siya sa mga dark eyes. Ito, felt cute. Sabi nila, one swipe lang. Okay na, tingnan na. Hmm. Ang ganda. Pag naglalagay ako ng lipstick, mas gusto ko na mas dark sa loob. So, ina-apply ko siya sa loob and then, pa-blot-blot ko na lang siya palabas. Ayan. Mm. So nice. And then lastly, for this month's makeup haul, I bought the Sun Glow by Fresh SPF 50 Very Berry Tinted Lip Screen. I haven't tried a lot of tinted lip screens. Mas gusto ko yung mga tinted. Actually, mga tint. Hindi ako masyado nag-lipstick, hindi ako masyado nag- yung mga velvet, gan- Wow! Kung gusto nyo lang ng natural gloss and alam nyo yun, may parang konting skincare. Syempre kasi may tint, may lip screen siya, so sunscreen siya. 
ganda yung gamitin. Hindi ko lang alam kung matagal yung lip color niya. Pero since meron naman akong lipstick with it, um, siguro maganda naman siya color payoff wise. Okay naman siya. So, I forgot how much I bought this. Basta nandito naman yung presyo. That is it for my makeup haul for this month of March. I'm not sure kung magkakaroon tayo ng double makeup haul. Kasi ang dami ko pang binili sa Shopee. Sure, yun yung next haul ko. Shopee haul. Kasi ang dami kong binili from Squad, Glad King. Also, yung mga brands na alam yung tinututukan natin. Yun. Yun yung ang dami kong binili sa Shopee. Anyway, that is it for my haul. If you guys like this video, if you guys want more of this on my channel, just comment down below. Please don't forget to subscribe and click on the bell button para lagi kayo updated. Don't forget to follow me on Instagram. Lahat ng updates ko nandun basically. Stories ko about my life in general nandun. Thank you guys for watching. Don't forget to comment, rate, and subscribe. And I'll see you guys in the next haul video. Thank you guys for watching. Bye!